টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অনুশীলনের টাইপ চার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমি টাইপ চারের এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো আর পরের পর্বে আমি এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো টাইপ চার কেন আমি এই সাতটা অঙ্ককে একই টাইপের বলছি কারণ এই সাতটা অঙ্ক সবগুলো প্রায় একই রকমের সবগুলোকে এক পক্ষে নিয়ে এসে জাস্ট হচ্ছে দু একটা যদি সূত্র লাগে সেক্ষেত্রে সূত্র বসিয়ে সবগুলোকে এক পক্ষে নিয়ে এসে কমন নিতে হবে কমন নিয়ে দুটি রাশি গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো আকারে প্রকাশ করব এই সাতটা অঙ্ক সবগুলো একই রকমের তাই আমি এই সাতটা অঙ্ককে আমি টাইপ ফোর দিয়েছি তো আমি এখন তোমাদের সামনে সমাধান করাব সাতের এক বলা আছে সাইন টু থিটা প্লাস ফোর কস থিটা ইকুয়াল টু রুট থ্রি সাইন থিটা প্লাস টু রুট থ্রি মানে এটার সমাধান করতে হবে মানে সাধারণ সমাধান বের করতে হবে এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান বের করতে হবে তো আমরা প্রথমে সাইন টু থিটা দেখো আমরা সাইন টু থিটার সূত্র জানি সেই সূত্র বসাবো বা আমরা লিখতে পারি সাইন টু থিটা সমান টু সাইন থিটা কস থিটা আর এখানে যা ছিল তাই মানে ফোর কস থিটা আর ওই পাশের যেগুলো আমার আছে আমরা এই পক্ষে নিয়ে আসবো দেখো এটা হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মানে মাইনাস রুট থ্রি সাইন থিটা প্লাস টু রুট থ্রি আছে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন সাইন টু থিটার আমরা সূত্র বসিয়েছি সাইন টু থিটার সূত্র হচ্ছে টু সাইন থিটা কস থিটা এখানে যা ছিল তাই এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এখন আমরা জাস্ট কমন নিব যদি কমন নেই দেখো এই দুইটাতে যদি আমরা কমন নেই এই দুইটাতে কমন আসে টু কস থিটা তাহলে আমরা কমন নিব টু কস থিটা যদি টু কস থিটা কমন নেই তাহলে দেখো টু কস থিটা চলে আসে তার মানে থাকে হচ্ছে সাইন থিটা প্লাস ফোর কস্তিটা ভাগ টু থু কস্তিটা সমান হয় হচ্ছে টু তার মানে প্লাস টু হয় আর এইখানে আমরা কমন নেব মাইনাস রুট থ্রি যদি মাইনাস রুট থ্রি কমন নেই তাহলে তার মানে কমন নেওয়ার অপর নাম হচ্ছে ভাগ করা তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে রুট থ্রি রুট থ্রি কাটা থাকে হচ্ছে সাইন থিটা আর মাইনাস টু রুট থ্রি ভাগ মাইনাস রুট থ্রি সমান হবে হচ্ছে প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এই জায়গা এবং এই জায়গা এই দুইটা স্থানে কমন কিন্তু সাইন থিটা প্লাস টু দেখো এইটাতেও আছে সাইন থিটা প্লাস টু এইটাতেও আছে সাইন থিটা প্লাস টু তাহলে আমরা কমন নেব হচ্ছে সাইন থিটা প্লাস টু যদি কমন নেই তাহলে থাকে হচ্ছে টু কস থিটা মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন এইটা এবং এটার থেকে আমরা কমন নিয়ে আসি সাইন থিটা প্লাস টু থাকে হচ্ছে টু কস থিটা মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো দেখো এ একটা রাশি একটা রাশি দুটি রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি কিন্তু আমরা সাইন থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারবো না দেখো কেন পারবো না সাইন থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু যদি আমরা জিরো লিখি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো বা সাইন থিটা ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে মাইনাস টু দেখো সাইন থিটার আমরা জানি সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কিন্তু আমরা সাইন থিটার মান পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস ওয়ানের তো আরও ছোট হতে পারে না মাই তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সাইন থিটার সর্বনিম্ন মান জানি মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কি মাইনাস টু হতে পারে হতে পারে না আমরা সব সময় মনে রাখবা যে সাইন থিটার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এই এর ভিতরেই থাকবে এখন যদি মাইনাস টু বা মাইনাস থ্রি হয় তাহলে তো সেটা গ্রহণযোগ্য নয় সাইন থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টু আসে তাই সাইন থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো হতে পারবে না তার মানে লিখবো সাইন থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব টু কস থিটা মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আর ব্রাকেটে লিখবো যেহেতু সাইন থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো এইটা আমরা ব্রাকেটে লিখে দেব কেন এটা জিরো হতে পারবে না কারণ আমি যদি এটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো লিখি তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টু আসে মাইনাস টু দেখো সাইন থিটা সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সুতরাং সাইন থিটা হচ্ছে মাইনাস টু হতে পারবে না সুতরাং সাইন থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে আমরা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখেছি বা আমরা লিখতে পারি টু কস থিটা ইকুয়াল টু রুট থ্রি মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস আর টু গুণ আকারে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে ভাগ হবে তার মানে আমরা কস থিটা ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে রুট থ্রি ভাগ টু বা কস থিটা 
इक्वल टू আমরা জানি cos পাই বাই সিক্স দেখো কস পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু দেখো কস পাই বাই সিক্স মানে পাই বাই সিক্স বলতে হচ্ছে কস থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রির মান আমরা জানি রুট থ্রি বাই টু এখন আমরা সূত্র জানি কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে যদি আমরা এই কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে আমরা সূত্র জানি থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা বলতে কিন্তু এখানে পাই বাই সিক্স তাহলে লিখবো পাই বাই সিক্স অতএব নিম্ন সমাধান থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই সিক্স যেখানে এন বিলংস টু জেড মানে এনটা হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আমার এখানে এনটা কি এটা অবশ্যই বলতে হবে দেখো আমরা থিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি টু এন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই সিক্স এন হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা আমরা কিভাবে করেছি সেটা হলো প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন আমরা সাইন টু থিটা সমান সূত্র বসিয়েছি টু সাইন থিটা কস থিটা সূত্র বসিয়েছি আর এখানে যা ছিল তাই এইটা এবং এটাকে আমরা প্রক্ষান্তর করেছি এবার আমরা এই প্রথম দুইটার থেকে টু কস থিটা কমন নিয়ে আসি এইটার থেকে মাইনাস রুট থ্রি কমন নিয়ে আসি এবার এইটা এবং এইটার থেকে কমন নিয়ে আসি সাইন থিটা প্লাস টু তাহলে থাকে টু কস থিটা মাইনাস রুট থ্রি দেখো সাইন থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো আর টু কস থিটা মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো হবে এখান থেকে আমরা কস থিটা ইকুয়াল টু কস পাই বাই সিক্স পাই তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে আমরা সূত্র জানি থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা অতএব নিম্ন সমাধান থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা যেখানে এন বিলংস টু জেড এটা হচ্ছে আমার এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান তো দেখো যে ব্যাপারটা এই যে অঙ্কটা আমরা করালাম বাকি অঙ্কগুলো একই রকমের জাস্ট তুমি একটু দুই একটা সূত্র বসে সবগুলোকে এক পক্ষে নিয়ে এক পক্ষে নিয়ে কমন নিয়ে দুটি রাশির গুণ ফল ইকাল টু জিরো আকারে প্রকাশ করবে তো আমি টাইপ ফোরের নাম দিয়েছি কমন মানে তোমাকে কমন নিতে হবে মানে সবগুলোকে এক পক্ষে নিয়ে এসে জাস্ট কমন নিতে হবে এইটুকু যদি পারো সেক্ষেত্রে এই সাতটা অঙ্কই তুমি পারবে আমরা এখন সাতের দুই সমাধান করাবো বলা আছে সাইন টু এক্স টেন এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সাই টু এক্স প্লাস টেন এক্স তো এটাকে আমার সাধারণ সমাধান করতে হবে তো আমরা সবগুলোকে এক পক্ষে নিয়ে আসব তাই লিখতে পারি বা এখানে আছে সাইন টু এক্স ইন্টু টেন এক্স সাইন টু এক্স সমানের এই পাশে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে মাইনাস সাইন টু এক্স টেন এক্স প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টেন এক্স আর এই প্লাস ওয়ান লিখলাম আমরা ইকুয়াল টু জিরো দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন সাইন টু এক্স টেন এক্স ছিল লিখছি এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হয় মাইনাস এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হয় মাইনাস আর এই প্লাস ওয়ান লিখছি এখন আমরা কমন নেব যদি কমন নেই দেখো এইটা আর এইটা মানে এই দুইটার থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি দেখো দুইটার থেকে কমন আসে সাইন টু এক্স যদি আমরা সাইন টু এক্স কমন নেই কমন নিলে হবে হচ্ছে টেন এক্স মাইনাস ওয়ান আর এই দুইটার থেকে আমরা কমন নিতে পারি মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি মাইনাস ওয়ান কমন নিলে হয় টেন এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন এইটা এবং এইটা দেখো এইটার থেকে এইটা কমন আর এটার থেকে এইটা কমন তাহলে আমরা দুইটার থেকে কমন নিয়ে আসতে পারি হচ্ছে টেন এক্স মাইনাস ওয়ান যদি আমরা কমন নেই কমন নিলে আমরা পাবো সাইন টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা দুটি রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো আকারে পেয়েছি তাহলে আমরা লিখতে পারবো হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখবো হয় টেন এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি টেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বা টেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান সমান আমরা কি লিখতে পারি দেখো ওয়ান সমান আমরা জানি টেন পাই বাই ফোর টেন পাই বাই ফোর এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে লিখবো টেন পাই বাই ফোর বা আমরা লিখতে পারি দেখো টেন থিটা ইকুয়াল টু টেন আলফা হলে আমরা জানি টেন থিটা ইকুয়াল টু টেন আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে এন পাই প্লাস আলফা তাহলে টেন এক্স ইকুয়াল টু টেন পাই বাই ফোর হলে এক্স ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এন পাই প্লাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে লিখব পাই বাই ফোর দেখো সূত্র হচ্ছে টেন থিটা ইকুয়াল টু টেন আলফা হলে 
थीटा इक्वाल टू एन पाई प्लस आलफा आलफा मान हम पाई बोर पाई बोर लिखे और थीटा मान हे एक्स देखो हमें प्रथम पर्व क्योंकि सूत्र नहीं विस्तारित तो आलोचना करी अवश्य प्रथम पर्व की देखे आसबे अथवा सैन टू एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो बा लिखते परि सैन टू एक्स इक्ुअल टू वान देखो हमारे सूत्र जान सैन थीटा इक्ुअल टू वान हम थीटा इक्ुअल टू फोर एन प्लस वन इन टू पाई बू एखे थीटा बोलते क्यों टू एक्स आसे टू एक्स इक्ुअल फोर एन प्लस वन इंटू पाई बु हमें यूत्रा जान देखो सैन थीटा इक्ुअल टू वन हम थीटा बोलते टू एक्स थीटा इक्ुअल टू बाट जेहतु एखे टू एक्स आसे तेल टू एक्स इक्ुअल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बू देखो आप सूत्र जी सैन थीटा इक्ुअल टू वन हम थीटा इक्ुअल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बू तेल सैन थीटार स्थले आसे टू एक्स तू एक्स इक्ुअल टू है फोर एन प्लस वन इंटू पाई बू हमें जदि टू गुण आकार आसे पक्षान्तर कर भाग है अतए एक्स इक्ुअल टू है हे फोर एन प्लस वन इंटू पाई बोर पाई बोर अतए निम्न समाधान एक्स इक्ल टू एत कमा एत जेखने एन एर मान जेको पूर्ण संख्या मान एन बिलंगस टू जेड तम यहाँ थीटा समान पेटा हे समीकरण साधारण समाधान देखो अंकटा खूब ही सहज अंक हमें जो क्षेत्र कर प्रथम लाइन के द्वित लाइने ये प्लस छो पक्षान्तर कर माइनस है ये प्लस छो पक्षान्तर कर माइनस है और ये प्लस वन इक्ल टू जिरो टार कमन नहीं टू एक्स और ये दुईटार कमन नहीं माइनस वन एटा एटा कमन हे टेन एक्स माइनस वन था हे सू एक्स माइनस वन इक्ुअल टू जिरो ता देखो एक राशि ए एक राशि दुईटा राशि गुणफल इक्ुअल टू जिरो आकार पेटा लिखते पी हईटा इक्ुअल टू जिरो लिखे हमें एक्स इक्ुअल टू पाई अथवा यहाँ इक्ुअल टू जिरो लिखे हमें एक्स इक्ुअल टू पाई अतए निम्न समाधान एक्स इक्ुअल टू एट कमा यहाँ जेखने एन बिलंगस टू जेड यटा हमार निम्न समाधान एन तुम्हारे साथ तीन नंग कर देखो बला टू सैन थीटा टेन थीटा प्लस वन इक्ुअल टू टेन थीटा प्लस टू सैन थीटा आगे अंकटा सात दुई और तीन प्राय एक ही रकम सबगलो के एक पक्षे नहीं आसब त लिखते परि बाने आसे हे टू सैन थीटा टेन थीटा टू सैन थीटा प्लस आप पक्षान्तर करी तब माइनस टू सैन थीटा टेन थीटा प्लस पक्षान्तर कर ले माइनस टेन थीटा और प्लस वन इक्ुअल टू जिरो देखो ये लाइन थे ये लाइन परिवर्तन हमें ये लिखी एरपर टू सैन थीटा हे प्लस पक्षान्तर कर ले माइनस टेन थीटा प्लस पक्षान्तर कर ले माइनस और ये प्लस वन दुटाते देखो कमन नीते कि देखो युटाते कमन आसे हे टू सैन थीटा तो टू सैन थीटा कमन निब बा टू सैन थीटा जो कमन नहीं कमन नीले एखे पा हे टेन थीटा और यहन जो टू सैन थीटा कमन नहीं माइनस वान हमें ये दुटार के कमन निब हे माइनस वन जो माइनस वन कमन नहीं माइनस माइनस प्लस था हे टेन थीटा और माइनस वान और देखो वान भाग माइनस वान कर ले हे माइनस वान इक्ुअल टू जिरो देखो एबारेटा दुईटाते हमारे कमन आसे को देखो कमन आसे क्यों टेन थीटा माइनस वन यहाते आईटाते आन थीटा माइनस वन कमन आसे हे टेन थीटा माइनस वन कमन निब बा टेन थीटा माइनस वन कमन निब जदि कमन नहीं देखो टेन थीटा माइनस वन जो कमन नहीं थे टू सैन थीटा और ये टेन थीटा माइनस वन जो कमन नहीं थे माइनस वन इक्ुअल टू जिरो देखो राशि गुण ये राशि इक्ुअल टू जिरो दुईटी राशि गुणफल इक्ुअल टू जिरो हमें ये राशि इक्ुअल टू जिरो अथवा राशि इक्ुअल टू जिरो लिखते परि तो लिखब है टेन थीटा माइनस वन इक्ुअल टू जिरो बा टेन थीटा इक्ुअल टू हमें लिखते परि वान टेन थीटा इक्ुअल टू देखो वन समान कि लिखते परि देखो वन समान हे टेन पाई बोर हमें जानी टेन पाई बोर समान हे वन 
দেখো আমরা সূত্র জানি tan θ tan α হলে দেখো tan θ tan α হলে θ n π α তাহলে লিখব অতএব θ n π α α বলতে π 4 তাহলে α বলতে π 4 লিখব দেখো tan θ tan α হলে θ n π α α মানে π 4 তাহলে হয় এটা ইকুয়াল টু 0 লিখেছি লিখে আমরা θ সমান পেয়েছি অথবা 2 sin θ 1 equal to 0 লিখবো বা আমরা π হচ্ছে sin θ equal to আমরা এখানে π হচ্ছে 1 by 2 1 by 2π বা আমরা লিখতে পারি sin θ equal to দেখো 1 by 2 আমরা জানি sin π by 6 এর মান হচ্ছে 1 by 2 তাহলে লিখবো sin π by 6 sin π by 6 এর মান আমরা জানি 1 by 2 দেখো sin θ equal to sin α হলে দেখো আমরা sin θ equal to sin α হলে θ equal to n π plus minus 1 to the power n into α আমরা এই সূত্র জানি তাহলে লিখবো অতএব θ equal to n π plus माइनस वन एक टोटल डर माइनस वन एक पूरे पावर होते हैं एन इनटू अल्फा अल्फा बोलते हैं पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स लिखे सी और तब निन्यो समाधान थीटा इक्वल टू एटो कॉमा एटो एन बिलोंग्स टू जेड माने एन होते हैं जे कोनो पुन्नो शंका माने एन 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 मान हबे होते हैं जे पूर्ण शंका अवश्य ही तुमरा n belongs to z इटा अवश्य ही लिख बा देखो अंकोटा शाहोज अमिजास्त पोथम लाइन तके द्वितीय लाइन है कि कोर्सी शेडोलो जे इटा प्लस पुक्कांतर को लाभे होते माइनस आर इटा प्लस पुक्कांतर को लाभे माइनस आर इ प्लस वन अमरा ए द्वितीय तके टू साइन इटा कॉमन नहीं है से आर इटा � তাহলে এই রাশি গুণ এই রাশি ইকুয়াল টু 0 দুটি রাশির গুণফল ইকুয়াল টু 0 হলে এই রাশি ইকুয়াল টু 0 লিখব লিখে আমরা ক্যালকুলেশন করে সূত্র বসিয়ে θ ইকুয়াল টু পাবো আবার এই রাশি ইকুয়াল টু 0 লিখছি লিখে ক্যালকুলেশন করে সূত্র বসিয়ে θ ইকুয়াল টু পেয়েছি অতএব নির্ণয় সমাধান θ ইকুয়াল টু এই এত কমা এত যেখানে n বিলংস টু z মানে n হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার সদস্য দেখো এই অঙ্কগুলো কিন্তু সহজ একটু নিজে চেষ্টা করলেই পারবে এর পরের অঙ্কগুলোও কিন্তু একই রকমের এইখানে জাস্ট এই তিনটা অঙ্কতে সীমা দেয়া নাই কিন্তু এই চারটা অঙ্কতে সীমা বা ব্যবধি দেয়া আছে যদি এটা ব্যবধি দেয়া নাই এটাতে ব্যবধি দেয়া আছে মানে একই ভাবে এই ভাবে সমাধান করার পরে মনে করো সমাধান করার পরে এবার তুমি n এর মান বসাবা বসিয়ে এই ব্যবধির মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোই হবে হচ্ছে आंसर 8 এর 1 2 3 4 এই চারটা অঙ্কই কিন্তু এই তিনটা অঙ্কের মতই মানে এই অঙ্কগুলোর মতই সবগুলো এক পক্ষে নিয়ে আসে যদি দুই একটাই সূত্র বসানো লাগে সে ক্ষেত্রে দুই সূত্র বসাই নিবা নিয়ে সবগুলো এক পক্ষে নিয়ে এসে কমন নিবা কমন নিয়ে দুটি রাশির গুণফল ইকুয়াল টু 0 আকারে প্রকাশ করবা 0 আকারে প্রকাশ করলে হয় এটা ইকুয়াল টু 0 অথবা এটা ইকুয়াল টু 0 লিখবা লিখে সূত্র বসে θ ইকুয়াল টু পাবে সে ক্ষেত্রে এবার আমরা n এর মান n এর মান 0 1 minus 1 plus 2 2 minus 2 एकला बोशी है इसीमार मुद्दे जे मानगुला आसे शे मानगुला है अमरा नेबो एटा एबों एटा এবং এইটাতে কিন্তু তোমার মাইনাস মানগুলো বসানো লাগবে না এন এর কারণ এখানে কিন্তু মানে আমার যে ই আছে থিটা থিটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি থেকে বড় সুতরাং -1 -2 না বসালেও হবে আশা করি যে এই অঙ্কগুলো যদি তুমি চেষ্টা করো সে ক্ষেত্রে পারবে আমি পরবর্তী পর্বে তোমাদের এই চারটা অঙ্ক সমাধান করে দেব এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই